Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, el video de hoy no sé cómo clasificarlo. Quería que fuera uno de los de la serie de pintando con todos mis materiales de color. Esta vez sería el color rosado. Pero al final terminé pintando con algunos otros colores que no eran rosado como naranja para la piel. Y morado creo que para marcar más los ojos. Pero la mayoría del dibujo es rosado, así que yo creo que lo voy a incluir ahí. Mm, no sé, no sabría dónde más ponerlo, así que aquí vamos con el video de pintando con todos mis materiales rosados. Bueno, para el dibujo quería hacer uno así bonito de una chica que se viera dulce. Así que aquí está el dibujo. Y le hice así como con orejitas y colita de gato. Para que se viera más como una niña. Le puse también un peinado así como de dos colitas. Y la posición en la que la puse pues también espero yo que haya logrado transmitir la idea. Para repasar lo usé negro. Siempre lo uso. No tengo un lapicero rosado así que creo que no se considera trampa. Lo repasé todo con negro, esperando a que no marcara demasiado porque el contraste entre rosado y negro creo que sería demasiado. Así que traté de no marcar mucho. Bueno, al final así me quedé repasado y empecé con el pintado. Para pintarlo quise usar más que todo crayones. Así que empecé con este que es suavecito y luego ya cerca de las orillas del pelo le puse un color un poco más oscuro como un rosado yéndose un poco más para el rojo. Ese creo que fue el que más usé para marcar las sombras y cosas así. Para otros pequeños detalles usé ese lapicero que vieron de brillantina rosado como... Para el detalle del moño y cosas así. Creo que más adelante lo usé también para los cascabeles que tiene, pero eso será más adelante. Para la falda usé este rosado que se parece un poco más al morado yéndose para allá, pero sin dejar de ser rosado. Para el suéter usé uno, creo que es un único crayón, un poco más gris, un rosado un poco más gris, no tan saturado. Y siempre en todas las sombras usé ese marcador, ese crayón que usé para el pelo. Al final terminé pasando el marcador encima de la falda y al suéter para que se viera más marcado el color y que no quedara la textura del papel porque eso no me gusta que quede. Terminé haciendo las sombras con eso y me gustó cómo quedó, solo que por el hecho de haberle pasado el lápiz... Antes quedó un poco raro el marcador. Aquí no se ve mucho por la cámara. Así que creo que es bueno. Luego le pasé estos últimos detalles de morado a los ojos. Para que se vieran un poco más marcados. Y que no se vieran tan rojos. Porque no me gustan los ojos rojos. Luego para la piel terminé usando color piel, no usé el rosado como le he hecho en otros videos eh, más adelante en otros videos de estos creo que la voy a corregir y voy a terminar usando el mismo color bueno al final así quedó el cascabel del otro lado me equivoqué y terminé haciendo ese manchón bueno y eso fue todo por hoy, si les gustó el video ya saben que pueden dejarle un like, en los comentarios pueden dejar sus ideas y sugerencias para próximos videos y qué otro color les gustaría que añadiera a esta serie de videos. Recuerden que también pueden suscribirse y nos vemos en el próximo video.